меня зовут Юля. Итак, жизнь из, из блогерская жизнь. Когда ты готовишь себе <реквизиты>, реквизиты для съемки, а кое-кто, ну, понятное дело, главный режиссер и постановщик всех видео этого канала, Марсик Вячеславович, решил, что коробочка ему подходит. Кстати, это единственный вид коробочек, который используется у нас марсиком другие коробочки его не привлекают итак девочки мальчики видео сегодня у нас рукодельно хозяйственное хозяйство у нас вот с правой стороны находится и есть блокнотик так, я так поняла что ракурс мы меняем немного так из будней блогера 5 число вышиваю шопер, 10 больше, чем просто большая, 15 вышиваю леля, 25 марафон мертишор, 30 число, какая разница. Как вы понимаете, человек, который вышивал просто одну большую многоцветную работу, есть проблематично немного, куда же растасовать все эти, все эти очень важные, ну, чтобы не создавать барахло. Итак, зайдя в магазин Юшка, это не реклама, я купила такой вот еще один кубик 28 на 32 на 30. Тут так вот написано. Вот. Купила, значит, я такой бокс для того, чтобы собрать наше с вами барахлишко. Ну как барахлишко, девочки? Это может быть и не барахлишко, но тем не менее. Итак, все, что мне нужно собрать, и чтобы можно было быстро достать и не сильно париться с тем, где, куда я что положила. Поэтому процессы эти не сильно большие. И вот так вот оно у меня все укомплектовано. Это, например, это оригинальная упаковка от Нова Слобода. Здесь у нас шпиц его надо тоже повышивать к 30 числу что-нибудь как говорится продемонстрировать так дальше у нас здесь это мешочек ну, это не мешочек на самом деле это наволочка в которой лежат самые большие пяльца мерге с моими сиалиями это восточные птички от Лукаэс. Вот так выглядят, как всегда. А здесь находятся нитки, схема бумажная. И вот так вот просто я чик закрываю. Все, чехол готов. Ну, тут Мэри Крисмас. Передаю привет Оксане. Она классно придумала. Дальше у меня есть вот такие вот прозрачные пакетики с магазина вышло. Хорошо, что они вот такие вот прозрачные, потому что я буду их использовать. Итак, это еще не анонсировано, но в принципе ясное дело, что я буду 20 числа на своем украинском канале делать старт СП «Вышивая Леля». Приглашаю всех, кстати, на мой канал вышивать вместе нашего украинского производителя. Тоже вот так вот пакет пока что. Но я еще не начала. Здесь как таковой большой организации не будет. Я буду пользоваться только этими планшетками. И все. Получается пакетик. Дальше у нас... Шопер идет. Шопер, шопер. Покажу вам свою изнанку. Очень важную. Ну, вдруг кто-то интересуется. Вот так на самом деле выглядит эта работа. Запаркованные иглы. Не рекомендую так никому делать. Просто здесь немного цветовый, пока я справляюсь с ними. Вот тоже прозрачный пакет. И органайзеры с нитками, нарезанные конкретно под этот набор. Дальше. Это текстильный конверт. Подарила мне его Бисер Стори, Люба. 
Вот. Он предназначен для того, чтобы с собой на встречу куда-нибудь ходить. Да? Но, в принципе, его можно использовать как чехол для хранения. Ну, пока у меня не столько процессов, слава тебе, Господи. Ну, и тысячник, он всегда у меня на самой моей большой раме. Там ничего такого особенного на нем нет. Ну, в общем, это надо все как-то доставать каждый там раз в неделю хотя бы. И поэтому я решила, что надо как-то это более-менее организовать. Значит, раз. Два. Так, лучше вот как-то вот так. Три. Четыре. А для меня, как для человека, у которого только обычно один, ну, может быть, два процесса, это очень большой бедлам. Поэтому я решила. Марсик Вячеславович, можно вас попросить покинуть карабулю? Давайте. Вместе попробуем его упросить об этом. Давай. То есть все. А если кровянку тебе дам? Все, он не хочет. Ему нравится вот эта вот текстильная часть, не тканевая. И вот поэтому ему нравятся вот эти коробки. Просто коробки, которые бумажные, с подобу, виновой почты там, да, они его не устраивают. Хотя они шуршат вроде, да? Нет, как-то не подходят. А вот это вот ему подходит. А если вот так? В общем, все это будет, все это будет у нас жить теперь в, так, в таком боксе. Дома у нас это не единственные такие боксы-органайзеры. Поэтому... Было решено купить такой же размер. У нас есть специализированная э, стойка из Юска. О, спасибо. Теперь мы можем снимать. Спасибо, Марсик Вячеслав. Так приятно, что вы с нами сотрудничаете. Итак, теперь все это складывается. Не обязательно в порядке, в котором идет у нас по расписанию. Так, где тут замочек сверху, да. Вот так вот. Короче говоря, все призвано к тому, чтобы не создавать дома какой-то сильно большой хаос. Поэтому вот так вот я это все спокойно вкладываю. И потом, когда у меня уже все пройдет моя мечта о том, чтобы было столько много СП, это ближе к концу года будет, да? То есть этот бокс просто уйдет под другие какие-нибудь важные складские помещения. Итак, у меня к вам вопрос. Делаете ли вы переорганизацию конкретно хранения таких вот моментов, что не было, не было, тут появилось, и куда это сложить, как это лучше сделать. Потому что у каждой вышивающейся есть свои вполне себе само собой разумеющиеся прикольчики, но как я всегда говорю, то, что для вас считается, боже мой, ничего нового, и, по-моему, об этом знают все, как раз в таких видео ты находишь самые лучшие решения для себя, или, во всяком случае, как варианты, которые нужно попробовать. Я знаю много девочек, которые вообще не вышивают очень много процессов, или вышивают очень много. Они нам показывают, что у них много начатых процессов, но не показывают, где же конкретно они их хранят. Поэтому, если вдруг у вас есть такая возможность, показывайте нам, как вы храните и что, что вы используете. Я за то, чтобы не особо сильно тратиться на вот такого формата организацию. То есть только подручные материалы, которые уже есть. И, конечно же, ну, то есть лучше деньги, которые на организацию вот такого вот складывания, лучше что-то из подручного взять, а деньги потратить на оформление работ. Да, я призадумалась. И, кстати, у меня есть одна работа прекрасная. Давайте я, наверное, ее покажу сейчас. Похвастаюсь. Похвастаюсь вам. 
Хотела бы ее как-то закрыть, конечно. А вот такой небольшая работа. Кто знает, тот знает. Цвет почти вам передается. Оформляла я это все. Ездила в магазин Моню. Это не реклама, просто покажу вам, как сзади оформлена работа. Эта работа не останется у меня дома. Она пойдет делать свои дела, очень важные. Поэтому сделана в Украине, город Киев, что особо радует. А вот так вот. Мне все понравилось. Очень там, широкий, большой выбор багета. А сейчас я вам покажу, кстати, как я ходила в магазин Моню. Это реклама другой багетки. Багетка, которая, кстати, присутствовала у нас на выставке. Мишуги 2 на город Киев находится. Не помню, где это. А в общем, но улица знакомая по названию. В общем, классная багет. Оформление этой работы у меня вышло в 230 или в 250 гривен. Что-то такое. Без стекла, без ничего, только подложка под саму вышивку белая там специальная и все. Поэтому могу сказать, что сдала я ее в понедельник, а в пятницу уже поехала и забрала. В сообщение пришло на Viber, что очень удобно. Я поехала и забрала. И докупила, кстати, ниточки на другой свой процесс. Это шопер я вышиваю. Но об этом видео вы уже, наверное, видели. У нас сейчас проходит СП. Вышиваю шопер. Призову вас тоже туда вступить. А у кого еще нет вышитого шопера, как у меня, и вышиванки, если у вас нету, давайте с чего-нибудь начнем. Мне кажется, что шопер это что-то попроще. Поэтому приглашаю всех в наш СП шоперов. Поэтому, в общем, все сложилось, все как я хотела. Поэтому... В принципе, я очень даже довольна. Ровная натяжка, все мне понравилось. И вот такой вот багет мне понравилось, очень классно. Выходит и смотрится. Вам, конечно, не понять, потому что я вам закрыла основной сюжет, но вы знаете, какой он, да? Ну, в общем, вот так вот. Такие вот хозяйственные дела. Кстати, мне кажется, что такие боксы можно использовать для хранения рам. И мне Кажется, что у меня есть там пару оформленных работ, это надо переоформить, которые можно складывать сюда, а не так, чтобы они у меня стояли в шкафу, там где висят отдел моих платьев. А, ну, там где вот штанга, да, и там внизу под стеночкой стоят мои оформленные рам, рамные работы, поэтому их немного, но они иногда сильно таки мешают. Поэтому эта коробка будет использоваться, как я люблю, в нескольких назначениях. Ну, а сейчас я предлагаю вам перейти к просмотру, как я прогулялась по магазину Моня. Он находится в город Киев. Станция метро Поздняки, Осакарки. Там можно и оттуда, и оттуда дойти, да, прогуляться по райончику. Хороший магазин, широкий ассортимент, даже шире, чем был на выставке скажем так, местами. Прекрасный ассортимент ниток, нескольких производителей, как иностранных, так и наших украинских производителей. Да-да, такие тоже существуют. В общем-то, неплохой выбор, кстати, фирмы Маричка. Как мне сказал да, консультант, что эта фирма уже не существует, к сожалению или к счастью. Да? Это бисерные заготовки. Они там тоже есть, много а, там наборов. Все это я вам, короче говоря, расскажу и покажу. А, много пялец появилось после выставки у них. Хороший ассортимент ножниц и всяких-всяких а, клевых штучек. Нюхил у них там есть. Короче, девочки, у них там, по-моему, есть все, что мы обычно видим в интернет-магазинах. А здесь мы видим все то же самое. По цене не сориентирую, но это можно потрогать не только глазами с экрана, а в принципе вживую в жизни, чего иногда нам не хватает. На этой прекрасной ноте мы переходим. И еще забыла вам сказать, если вдруг вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайк этому видео, жду ваших комментариев. 
если вдруг у вас есть какая-то лучшая идея организации, которая может дополнить вот этот вот бокс, то пишите, пожалуйста, самые простые и самые сложные варианты тоже. Почему? Потому что это важно. Возможно, вы натолкнете меня на что-то еще более гениальное, чем вот это вот все. Так что хорошего вам настроения, шустрые иголочки и поехали в магазинчик. Девочки, в Моне, оказывается, есть живая карта от Лука С. Прикиньте, вот так вот работают профессионалы. Это вам не просто тут что-то, какие-то переводики электронные. Пришел и выбрал. Я в шоке. Поближе покажу вам. Но она не продается пока. Только вот магазины есть. Но если вы сильно попросите, то вам обязательно привезут. Девочки, мальчики, сегодня пришла за оформлением своей работы небольшой в Моню, в метро Поздняки. Вот на Сокарках они находятся, по сути, между Сокарками. Поснимаю вам новинки, новинки, новинки. Как всегда, много отрезов ткани у них тут. Здесь вот заготовочки бисерные. Боже, какие хочешь. Я, конечно, одна тема интересует. А, удобно с, ут с утра, говорю, сверху можно читать. Что там, как там? Надо у них спросить. У них там одна икона стоит на очереди, как только я ее найду. Так... Короче, много чего есть. Лидия. Угу. Ангелина Сербская. Алина. Мирослава. Дева Мирослава. Я вообще не в курсе всех этих движений, скажу вам честно. Но интересно. А вот еще есть. Марычка. Наверное, это Богданы. Надо полистать. Мы, не, наверное, уже не на камеру. Вот так вот. Сколько багета. И круглые рамы. Причем можно купить их отдельно. Цены вы видите. Натуральное дерево. И можно у них попросить оформить сразу. Прикиньте. Ну, не сразу, не при вас. Оставить заказ. И вот еще сколько у них заготовок под бисер. Димиси у них. Рулонные пачки. И, конечно, целый целый список. О, пари. Чик -чик. Наши украинские в Киеве они находятся, кстати. Киевляне. Приятно. Так, uh, Dimensions. И даже несколько белых пачечек. Так. Говорят, что это были когда-то новинки. Вот такая штучка. Ну, это вы видите. Веночек. И вот такой букетик. Вот. Вы слышите голоса? Это идет подбор ниток. Так, что у нас тут есть еще? Станки от арабеска. Пирамы. Анкор. Мерешка. Вот мне мерешка интересно. Что они пишут себя на упаковке? Сделано в Польше. Так что, у меня просто вопрос, так это все еще украинский производитель или уже польский? Как по вашему мнению? Пишите в комментариях. 
Так, УКС сверху. Большие наборы, которые не голд версия, а именно большие сами по себе наборы. И сверху ланарты. Вот так вот. У них чуть-чуть смена обстановки, скажем так. Здесь у нас оформлен зайчик. Пока не написано, кто. Но прикол в том, что у нас вот там вот появилось очень много пялец маленьких. Так, здесь у нас волшебная страна. Да, да. Вот еще у нас КС, как-то так он стоит. Так. Не знаю, это новинка или нет, но это для тех, кто любит сиреневый фиолетовый. Цена, видите, какая. Вот, что там у них еще есть? Дед Мороз. И вот такой вот наборчик. Так, еще есть. Блин, тут такая витрина чуть ли не это на этом. Ящичек. Здесь ящичек. Опасно, опасно. Так, что у нас тут есть для любителей собачек? Тоже есть собачки. Давай попробуем уменьшить. Так, что у нас тут есть еще? Собаки. Собаки-барабаки. Собаки-барабаки. Кстати, на большой-большой скидке есть наборы. Знаете, какой страны. Я так подозреваю, что просто выставлены для того, чтобы их... Забрать свои деньги просто то, что они закупались когда-то. Собаки, ну, все есть собакены. Тут вот целых два, кому мало одного. Но есть же у нас семьи, где по, по две собачки есть. Так, все, по-моему, все. Так, ну, покажу вам, а что тут такого. Может кто-то мечтал и вот здесь вот еще стенд УКС но новинок я пока не вижу наверное ждут и большой большой объем большой объем пялец сумочки нитки органайзеры я не знаю, это старый Dimensions или нет. Не знаю. Не разбираюсь, девочки, скажу вам честно, в Dimensions. Не сильно дружу с, них, с их нитками, поэтому я вам не могу ничего подсказать. Высшая работа. Чип-чип-чип-чип-чип. Кстати, стоимость ее 2000 гривен. Добрый. Доставка материалов была только что. Так вот выглядит эта работа.